Muy buenos días, tardes, noches. Este es el anecdotario gamer y yo soy Jerry. Yo soy Beto. Y esta vez les traemos el tema que es los gamers tóxicos. Eh, la mayoría de nosotros como gamers este, que jugamos... Eh, en línea, bueno, casi todos jugamos en línea Creo que es lo que más nos llama la atención Entonces en algún momento nos tuvimos que topar con Con esta, esta gente, ¿no? Y eh, de fondo tenemos a Resident Evil 2 Este, que más adelante se va a hacer gameplays eh, vamos a tomar este algunas algunas sagas que tenemos ahí completas nosotros y vamos a hacer gameplays van a ser videos un poco largos pero comentados ya con anécdotas y con historia de del juego ya saben no y pues bueno eh, para empezar eh, en cuestión mía eh, el primero que me encontré fue estos jugadores que se les conoce como glitcheros y fue en el Killzone 2, ahí en Playstation 3 este en un mapa del juego había un glitch que te podía poner fuera del mapa y puedes disparar en la base donde uno se, se regenera y pues eh, al principio pues sí no este lo ignoraba no pero sí me sacaba de onda porque a quién no le saca de onda cuando estás tranquilamente ahí disparando jugando ahí tranquilamente y de repente este te matan así de la nada cuando estás cubierto o sea qué onda no y a ti Beto en ¿Qué juego te, te tocó encontrar estos glitcheros? Pues fue principalmente en el... En el Modern Warfare uh -huh. no, en el, Ah, no, en el Advanced Me equivoqué Ok Que, que no, era más un, no era más que un... No era un glitch como tal, sino era un... ¿Cómo puede decirse? Un lugar donde, donde podía... No podías aprovecharte de la de, de unos lugares para para que te para que estuvieras más a salvo de los infectados uh -huh. y ahí cómo te cómo te llegaban a matar o qué onda pues es que era un era un lugar donde donde casi todos eran Solo había una entrada, una salida. Ajá. Ahora imagínate... Imagínate entrar... Eh, tú contra... Cinco o seis personas con armas... Y tú solo con un cuchillo y una... Y una... Un, un cuchillo la, para ar, ar, arrojadizo. O sea, podía, uh -huh. lo más probable es que pudieras matar a uno o dos... Pero pues... Eso después de muchos intentos. Ok... Eh, pues en sí, este... Digo... Eh, a mí esa fue la primera vez y... Cada vez se fue... Haciendo un poquito... Pues... Diario, ¿no? Encontrarme con estos... Y este... Pero aún así, continué jugando... Mm, ya después, este... Salió el Killzone 3... Y pues ahí este... Ahí también... Llegué a encontrar este... Más de estos gamers que utilizaban glitches para salirse del mapa. Eh, gracias a Dios no eran todos, pero sí en algunos. Y de hecho eran... Eran mapas que luego sí me gustaban jugar, entonces... 
eh, era, era lo malo, ¿no? Eh, creo que solamente en... Ah, y en Battlefield 3 también llegué a experimentar estos... Estos, este... Jugadores. Y este... Y este fue en el mapa de... Metro, si mal no recuerdo. Eh, había una parte de ese mapa. Si llegaron a jugar Battlefield 3, creo que saben de qué hablo. En la, dentro de la estación, cuando vas hacia el andén, en una parte este, podías ponerte en el techo, en el área de las escaleras, las laterales. Ahí te podías poner y de ahí este podías dispararle a los demás. Eh, a ti Beto, ¿en qué otros juegos eh, llegaste a encontrar a estos glitcheros? Mm, en el... <ríe> en el Call of Duty Black Ops 2. Bueno, en sí, cualquier Call of Duty que tuviera... Eh, que tuviera un escudo antidistorio. Ok. Ya que el chiste era... Era con el, con el escudo antidisturbio, ya sea a tus aliados o incluso a los enemigos Conseguirte un grupo uh -huh. Que... Que tuviera... Pues un, 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 un grupo de amigos Que... Con el que pudieras ahí... En, con el que pudieras encerrar los enemigos uh -huh. y ya con eso podías <ríe> ah qué iba a decir ya se me olvidó <ríe> qué iba a decir eh, ah, sí. es, es, que es algo ya, que me gustaría esto, saber también esto... Esto servía más co en cuando estabas en modos de juego donde, eh, por ejemplo, buscar y destruir donde solamente tienes una vida, así que te imaginas a, al último al último enemigo encerrarlo en una esquina y pues como eh, so si quieres hacerle daño con esto es a los que tienen el escudo antidisturbios Ajá. Eh, ocupa, ocupa ocupas que Creo que es darle en un ángulo exacto. Ok. Entonces, ya te imaginarás el otro intentándose salir del agarre mientras los demás le están... Ya sea, o pegando ya... Si quieres tú puedes o rematar... O dejarlo ahí o... Ah. O, rem o rematarlo. Mira... O si quieres humillarlo más, desactivar la bomba mientras él está ahí atorado. Ok. Me lo llegaron a hacer, así que lo que hice fue... De, decidí con un C4... Mandar a, eh, de, Casi casi, si yo muero, ustedes vienen conmigo. Y así lo hice. Ok. Yo, yo sí soy una persona difícil de trolear, ya que puedo lleg sí llego a aprender de los errores que cometo. Sí. Sí, creo, sí, sí, sí. Bueno, ahorita que mencionas trolear, este, ¿quién no ha troleado? Así nomás eh, grabas un video, grabas un audio a la persona que te lo hace con la... Y nomás dices, troleado... <risa> ah no, franqueado Ándale mm, Pues También están los jugadores Estos que Que te trolean Ahorita que mencionabas troleo Que troleaban 
Eh, a, mí, a mí me lo llegaron a hacer en el Killzone 3 nada más. Recuerdo que nada más fue en el 3. Había esta persona que agarraba la, la clase de francotirador. En Killzone 3 esa clase podía activar camuflaje óptico. Y pues su arsenal era rifle francotirador, rifle de asalto y un rifle semiautomático, pero no recuerdo si tenía mira. Y de armas secundarias tenía una, una pistola en escopetita y una pistola con silenciador. Y, y ya, entonces esta persona usaba esta clase y obviamente pues también este podías agarrar las armas de de, de otros no entonces lo que él hacía era este conseguirse armas con silenciador que si sí habían me parece que vean dos armas. Si sí, eran dos armas. Los rifles de asalto insignia de los este de los Isa y de los Helgas. Cuando tú tenías esta arma, al momento que tú disparabas, no se desactivaba el camuflaje y podías continuar así. Entonces esta persona lo que hacía era esperaba el momento en que se empezaba el intercambio a balazos y ya es cuando él actuaba llegando por atrás y te mataba. Y así sucesivamente te mataba una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez veces que me la llevó a hacer a mí. Y este... Y... Y lo que hacía era matarte y se iba, y se escondía, y así, se mantenía. Luego regresaba otra vez y te volvía a matar, y volvía, y lo repetía. Y este, y pues veía que otros no, no lo perseguían ni nada, o sea... Digo, creo, creo que hasta lo conocían y decidieron, este, pues ya no, ya no hacer nada, ¿no? Porque lo dejaban así tal cual Y es que a mí me desesperaba muchísimo Que estaba este Muy centrado En En, en eliminar a, a los demás Que luego incluso Me llegaba a matar cuando ya estaba A punto de matar a alguien más Entonces imagínate ¿Te imaginas? Ya lo tienes ahí en la mira Ya nada más es Apretarle el botón y ya y que te maten antes de que lo logres. ¿No te ha pasado? Sí, pero estaría. Bueno, ah, no, sí, de que me ha pasado, me ha pasado, pero con los camperos. De que sí, yo siempre me consideré en cuanto a, en cuanto a este tipo de... Con los, contra los camperos, y soy una persona muy... Muy rencorosa, como que lo rec recordaré esto. Uy, no. No, descansa no descansaré. <risa> No, pues yo te tengo yo te tengo una revelación. Yo era campero. ¿Cómo te atreves? <ríe> Me gustaba jugar con, como francotirador, de hecho. De hecho, eso nos lleva al otro tipo de, de gamers. Los que te mandan mensajes o audios de odio. Así me tocó, en Killzone 3 me llegó a tocar este, recibir mensajes de odio, este, diciéndome que no sé jugar y no sé qué tanto, y que solamente con esa clase podía. Incluso en otros juegos este, había, llegué a recibir mensajes de que nada más con esa arma y todo eso, no sé si te tocó a ti. Mm, sí, más o menos. Más o menos. ¿En cuál? A ver. 
habla, desembucha. Igual en el, en, en el Infinite Warfare había, clas, había variantes de armas. Y pues había variantes que hasta le aumentaban hasta el daño. Así que ya te imaginas cier, si la cierta desventaja que uno podrá tener. Uh -huh. Sí, sí, pues me imagino. Porque pues en vez de matarlos con lo que se tres disparos, imagínate un arma que mata de, tre de que mata de tres disparos. Eh, que tiene una cadencia muy alta y pues te mata de tres disparos. Y dices, ah, bueno, pues está buena. Ahora te, ahora imagínate la variante, pero que tiene que, que tiene no me, tiene la misma cadencia. Ajá. Pero utilizas menos disparos, supongo. Exactamente. Mm. Entonces, pues, no. No, no sé Ahí si sí. te... A ver, dime, dime, dime. Ahí sí se nota mucho la... <ríe> la diferencia de las armas. Ok. Eh, no sé si te llegó a tocar... Partidas personalizadas En donde nada más podías usar Ciertas armas uh -huh. ¿En cuál? Pues igual ¿O cuál es mejor los... dicho? Eh, pues en los Halo podría, Podías eh, Modificar qué armas Aparecían en el campo de batalla uh -huh. Pero Principalmente ¿Dónde sería? No sé. Es que podí, podías hacerlo, pero eran, las, eran, eran en las privadas, no eran en las... ¿En las abiertas? Bueno, públicas, mejor dicho, ¿no? Sí, no eran, no eran las públicas, era en las privadas. Mm, ya. Pues a mí en, en, este, <coughs> en sesiones este, públicas... Fue más que nada en Battlefield Donde me, me tocó me tocó eso Donde no podías usar ciertas armas Y en el Metal Gear Solid del Peace Walker También ahí podías hacer este en sesiones personalizadas En donde podías restringir el uso de de cierta arma más, pero pues aquí va, o sea, los desarrolladores pusieron esas armas para que se usaran, no para que restringieras el uso y aún no, no entiendo a esa gente que restringe el uso de ciertas armas. Bueno, mi, mi pensar es este, si no te gusta, pues mejor vea un juego que, que no las tenga. ¿Estás de acuerdo? Vete a jugar Minecraft. Ándale. Ah, Pero no, sí. Hasta en Minecraft te, te echa la odio. Si sí tienes armas encantadas. XD. Pero. Sí, pero es que ahí sí notas luego ¿no? también en la diferencia de, de armaduras. Ahí, ahí, sí que, ahí sí te fallo. No, no. No he llegado tanto, tan lejos, mejor dicho, en Minecraft. Solamente el inicio y ya. Eh, digamos que solamente el solamente tutorial tal, tome. Talé, solamente talé un árbol. Exactamente, ándale. De hecho, mi casita es una cueva que, que me hice. Y, y ya. Hasta ahí llegué. Eh, pero <coughs> no nos desviemos. Eh, volviendo. ¿Qué onda? O sea, aún, aún no entiendo a esa gente, en serio. Digo, este... Por algo están las armas en el juego, ¿no? Digo, no están, este... Solo de adorno. Y, este... Y pues ese, ese es el chiste, ¿no? O usar, este... Todas las armas... Y, y me llegó a to te digo como me tocó en, en Battlefield este ahí no se podía usar recuerdo que los lanzacohetes y el C4 y las minas me parece 
que era lo que estaba prohibido. Ah, y el lanzagranadas también. Y pues yo... Eh, Dije, no creo que me vayan a banear. Así que... Me... que llegué a usar el... Lanzagranadas, me parece. Y me... Y me votaron. Y en el Peace Walker... Fue la escopeta, imagínate. Fue con la escopeta. Que... O sea, yo entré con escopeta, obviamente. Y... Y pues ya, o sea... Entré normal. Empecé a jugar. Y vi... Y vi al... al a la otra persona, ¿no? Y, y ya le, le, le empiezo a disparar y lo mato. Y después de eso, cuando reaparece nuevamente, eh, me expulsa. Y me manda un mensaje diciéndome, las, es las escopetas están prohibidas. Y así de, ¿qué? ¿Es en serio? <coughs> Era, era la primera vez que me mandaban algo así Y pues sí, así de... No manches, ¿es en serio? Y este... No volví a entrar, sinceramente no volví a entrar Digo, si va a estar así, pues no tiene chiste Porque incluso he jugado había jugado con otras personas que... Utilizaban rifles de, de asalto y escopeta de hecho es lo que llevaba Pero a esta persona parece que El uso de la escopeta no le no le gustaba Entonces Ni idea Y <coughs> hablando del mismo tema Tengo un amigo Que Él este, estuvo en la beta de del Gears of War 3 y en, en la beta incluso cuando salió el juego después eh, por un tiempo él jugaba con con la escopeta recortada pero después este creo que se hizo un, un grupo de amigos y pues ya este cuando jugaba con ellos nada más utilizaba la, la otra escopeta que era la Nasher me parece Entonces este eh, lo, lo curioso de aquí es que Como dije Él al inicio utilizaba la recortada Y cuando a él lo mataba Una persona que utilizaba la escopeta recortada Le mandaba un mensaje de audio Diciéndole hasta de que se iba a morir al, al vato este Y pues sí, o sea Digo Por usar eso nada más este es, Ahora sí que es, es manco, no sé, malo o sea, Digo, es que le, le dijo de todo y hasta que era manco y no sé qué tanto que nada más con esa escopeta puede y todo eso. Y lo gracioso es de que él al inicio la utilizaba, entonces por eso. <coughs> ¿Qué onda? Pues sí. Y este... Y... Y pues sí, también, también, este, llegué a tener mensajes así de que, de que no puedes sin esa arma, que vámonos uno y uno. ¿No, no te llegó ese tipo de mensajes que te retaban a uno a uno? 
No, no espera. Oh, sí, creo que sí una vez, pero honestamente me dio muy, me dio me fue muy me fue. Así de me x x. No a mí me a mí me da llegaban ese tipo de mensajes. O los tipi o el típico niño que pensaba que sus insultos eran tan te dolían tanto que ya no les contestabas. Ándale. Cuando en realidad no les contestabas nomás por pereza. Ah, exactamente. No mereces mi tiempo. XD. Um, también con mi amigo llegué a ver este que lo retaban así. Pero él, él les contestaba con insultos. Vaya. Ay, no. Pero sí, también, ¿qué onda con esa gente? Que les ganas y ya te empiezan a retar. Ah, una, ahorita que estábamos, estamos hablando de eso, también a mi amigo una vez, este... Él, él, él juega FIFA. No, pues ya vale. <risas> él juega FIFA. Y cada vez que jugamos FIFA, él me ganaba. Y, y todo eso, ¿no? Pues ah, hasta que un día le, le gané. Diferencia de un gol. Y este... Y vieras este, cómo se puso... Ya te echaba de tu casa y no te volvía a recibir. No, pues estaba así. No, es que va vamos, vamos, este. A la revancha, a la revancha y no sé qué tanto. Porque a fuerzas, este, no quería aceptar que. Ya había ganado. Porque te digo, él siempre me ganaba a mí y por primera vez le gané. Y este. De, y está así de no, la revancha y la revancha Lo curioso es de que Cuando él ganaba Y yo le decía, oye, mejor vamos a jugar otra cosa Este Aceptaba, o sea, cambiaba de juego Y ya, pero le ganaba Y ya luego lo, No, este, vamos a la revancha y le, Incluso me parece que Le llegué a decir, no, después Porque tengo que hacer otras cosas Y aferrado con Con jugar Entonces, ¿a ti te llegó a pasar algo así? Creo que sí, un, una vez. ¿Una vez? Bueno, varias veces. <risa> Decídete, ¿cuántas veces? Mm, con un amigo, así amigo, amigo, sí, se sí ha pasado. Fue en mis tiempos donde... Ajá. Jugaba el... Fue cuando el... jugaba con el... En el Fortnite Pues para andar con... Con los amigos Ajá Cuenta hijo, cuenta Entonces pues, él jugaba en PC uh -huh. Entonces pues en PC de cierta manera siempre Las personas... Eh... Siempre, siempre, bueno, es lo que decíamos, que los de PC siempre tenían, pues, cierta ventaja. Ajá. Entonces, pues, al tener ellos cierta ventaja, eh, pues, matarlos era, matar a los de PC decían como que era casi, casi un, una hazaña. Es como, este, matar a un asiático, ¿no? Sí, casi, casi. Nada. Y luego, ¿qué pasó? A ver, ¿qué terminó? Cuenta, cuenta. Pues obviamente cuando los mataban, cuando lo matamos como que decían, sí, te matamos, ¿qué, ¿qué tienes que decir? ¿Y qué decía? Pues como que nada, pues me mató porque, ya sabes, la... Ah, eh... sí, sí, sí. Cierto, Además cierto. de que él tenía muchas habilidades para... Para editar Y yo, como te digo que aprendo muy rápido 
Ajá. Él siempre repetía el mismo orden, el mismo orden, así que pues... Tarde o temprano ya dije, ¿sabes qué? Ya me aprendí tu orden de edit. Ok. Y luego tú lo veías así, están, tú lo veías así como que él estaba bien, yendo bien rápido, casi como si no, no me atrapa, no me atrapa, nunca me atrapas. Y de la nada nomás le cortaba el combo con un, con un escopetazo. <risa> XD. Ese, ese, es, ese es un momento XD. Mm. Pues... ¿Dónde...? Eh, también en el Metal Gear Online me, me llegó a tocar algo así. Eh, troleo, obviamente, troleo. Más que nada. Bueno, sí, sí también hubo mensajes así de odio y todo eso. Este. Pero era, era muy raro. Era así. Ran muy random. Que pasaba eso. Y, y ya en el en el Metal Gear Online 2 por así decirlo que es en el que viene con el Phantom Pain eh, pues creo que no me tocó nada más que más que esta esta personas que nada más se la pasan este Tirándote una y otra y otra vez, ya sea con con CQC o con la caja de cartón. Y solamente se la pasaban haciéndote eso. Tirándote nada más, aturdiéndote y te dejaban que te despertaras nada más para otra vez este tirarte. Creo, creo que ese es un troleo. Es lo único que sufrí en el en el Metal Gear Online. Y pues ahora sí que fue tanto de glitcheros y ah, ¿sabes qué nos faltó? Los ¿Qué? hackers. Esos los benditos esos hackers. De... Esos seres despreciables. Exacto. A ver, cuéntanos tú alguna anécdota que tengas con alguno de estos benditos hackers. Pues en sí este, con este hacker, este hacker fue en, en el Let for the 2. Ok. De que de me met, pues me metí en la partida ya que hace mucho que ya no que ya no veía a alguien ahí con el... uh -huh. bueno no que no encontraba partidas para ser ataque que no encontraba partidas esa es la palabra correcta Ok entonces dije bueno pues encontré un qué bueno que encontré una y ya pero nomás me meto y un hunter me está me está haciendo el, el que el de te hago te, te hago cosquillas y no te dejaré Ok, y cómo es eso pues eh, Hunter, pues ese, ese, ese infectado lo único que se da era se te aventaba encima y pues empezaba con las uñas a rasguñarte. Ok. Entonces pues es, ese era uno de los infectados que por así decirlo más potencial de daño tenían, más en el modo super, en el modo versus que había. Uh -huh. Entonces hay Ahí creo que sí si te podía matar muy fácil. Uh -huh. Pero como te digo, él me estaba haciendo pues esa animación y yo pues dije, bueno, pues lo más probable es que me vaya a matar porque pues no veía a nadie que... Ninguno de mis compañeros que estuviera dispuesto a ayudarme. Ajá. Entonces, de la nada, pues me doy cuenta que tengo como 10.000 de vida que se me está regenerando a cada rato. En pocas palabras, estoy... He sido condenado a un tormento eterno. Oh, ok. Entonces, pues, estuve esperando como 10 minutos, 5 minutos más o menos, en que dije, a ver qué, eh, a ver si, eh, 
quien sea que haya puesto eso, pues... Ah. Pues sí, pues que quiten que... Fuera, Se cansara, ¿no? Fuera, fuera gentil y nos dejara ir. A ah, todos ok, ok. Que... Pero no. No nos dejó. No nos dejó y yo dije, ¿sabes qué? Mejor me salgo porque a este paso no voy a... No voy a hacer nada. Ok. Um, pues algo, no sé, sinceramente no sé. Tal vez sí lo era, tal vez no, pero... Eh, en Killzone 3, creo que casi todo me pasó en Killzone. Pero en Killzone, este... Eh, no. Me... Me llegué a encontrar con una persona que utilizaba escopeta. Pero hace cuenta que esta persona siempre daba tiros a la cabeza con la escopeta. Y sin importar la distancia, eh, sí te podía hacer un, un daño considerable con, con la escopeta. Yo a veces intentaba hacer lo mismo. Pero no, no lo conseguía, o sea, no puede hacer el mismo daño que él. Y lo que sí estaba, lo que sí estaba muy, muy raro, sinceramente. Este, porque él, él llegaba corriendo y te pegaba el tiro y tiro la cabeza. Y siempre tiro la cabeza y siempre tiro la cabeza y así de no mal. Y este... Y sí tenía muchas kills. Eh, muertes eran muy... Muy pocas. Pero de kills tenía... Tenía muchísimas. Tenía muchísimas. Y este... Sinceramente de los duelos que tuve contra él... Eh, la mayoría me, me ganaba. Que sinceramente... No sé cómo, cómo le hacía para hacer tanto daño. Porque yo no, yo no podía, yo no lo lograba. Entonces, ni, ni idea, eh. Sinceramente, ni idea cómo le hacía. Entonces, este. Los duelos que tuve contra él. Aunque le disparara de, de lejos, me llegaba a matar con escopeta, imagínate. Y. Y pues ya, cuando lo veía, pues, este, ni, ni me metía en su camino. Trataba de, de mantenerme lejos de, lejos de él. Y este, y ya. Creo que fue la única persona que, pues, pudiera decirse que era como hacker, porque... Ni idea cómo le hacía para hacer tanto daño con, con escopeta, ¿eh? Ni idea. Pero... Ahora sí que a causa de, de toda esta gente, yo ya no... Yo ya no juego en el online de algún juego. Ya sinceramente me la... Me la vivo haciendo... La campaña Creo que el único juego online Que sí toco Pero es porque no tengo que, que ir contra Las otras personas es el Monster Hunter Yo en general juegos de cooperar Que tengan cooperativo pero no No jugador contra jugador Sino cooperativo sí. Bueno aunque Aunque es un arma de doble filo ya que así como me gusta Pues no falta que en esos juegos estén los Trolls. Mm. Pero que... fuera de eso, pues, eh, los que son Monster mm. Hunter, pues, lo, el, el, los trolls que te pueden pasar es que, pues, que el, el jugador te aviente con ya sea un gesto, que sea con un... Sí, 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 el... El... el este... Del... Ay, se me olvidó el nombre. 
Shoryuken. Shoryuken, ándale ese. También con la. Está con la gran espada, pero. Ah, el martillo también. H espada, sí, ¿no? H cargada, creo que también te pueden aventar con esas. Y entonces, pues, no, pues tanto. Pues no, no mucho, de hecho. Eh, pues creo que. Creo que es el único. No he jugado. Ah, en el Resident Evil 6, pero. Ese prefiero jugarlo en solitario a veces. Aunque, sinceramente. Si he llegado a trolear en el 6. Cuando haces la invasión a. Otros jugadores. Quienes han llegado a jugar el Resident Evil 6, pues sabrán de qué, de qué estoy hablando. Me gustaba hacer invasión en el en los mapas de, de Leon, en especial en, en el segundo episodio me parece que era en la catedral. Era el que, ay, que disfrutaba este hacer invasión. Ah, sí, porque están los bloodshots y... Ajá, exacto. Pues sí, era el nivel donde más enemigos especiales eh, muy molestos son, te aparecían. Mm, nada más que yo no, yo no sabía manejar el bloodshot. Yo utilizaba los zombies normales y, y ya. Pero de ahí en fuera... No, en Killzone, en Killzone nunca llegué a hacer algún troleo ni en Battlefield. Creo que es el único en donde llegué a hacer un troleo. Un troleo decente. Y de ahí en fuera no... No, no llegué... No hacía, no hacía otro, otro, otro troleo. Y pues bueno, eh, estas han sido nuestras anécdotas que tuvimos con, con estos gamers. Más adelante, este, como les comenté al inicio, eh, habrá lo que viene siendo long plays eh, de algunas sagas que, pues, que conocemos la historia y la, el, se las podemos comentar. Y pues comentar también algunas anécdotas que tuvimos en su, en su momento, eh, en el momento en que salió el juego. O cómo llegamos a, a conseguirlo y todo eso, ya saben. En, también este vamos a seguir con los con los retos. Eh, ya que a Beto le salió mucho mejor este que a mí. Eh, más adelante pues este haré, haré las, eh, el segundo intento. Para pasar el Castlevania Rondo of Blood con una vida, a ver si puedo llegar aunque sea con la muerte, ¿no? Ya con eso, con eso, este, me... Me bastaría, al menos. Pero pues, este, a ver, a ver qué... A ver hasta dónde puedo lograr yo. Y tú, Beto, eh, ¿Qué planes tienes? Terminar el... ¿Cuál es sangriento? Uh -huh. Y así yeah. ya uh -huh. Sí, porque a ti puedo... te... Te, fue, te fue mejor Sinceramente te fue mucho mejor que a mí 
Que, que me va a empezar a ir peor conforme vayan aumentando mis los niveles. No, oh, ya. Yeah. En el nivel 70 es el que tengo es en el que tengo Creo que tengo dudas. ¿Dudas? Sí, porque me aparecen tres furias. Oh, ya. Yeah. Eh, pues bueno, este eh... Estos son nuestros planes Y pues espero que les haya gustado El, el, el video Con Con nuestras anécdotas Espero que les haya gustado eh, Y pues este Gracias Gracias por vernos Y hasta la próxima